బహుశా చేతిలో పేపర్ లేకుండా మాట్లాడి మారుకోవడం ఒక్కడే పైగా ఆయనకి ఇచ్చిన సమయం చాలా తక్కువ అందరందరూ మాట్లాడారు వాళ్ళ వాళ్ళవన్నీ చెప్పారు ఈయన ప్రారంభించాడండి మహా ఆయన ఉపన్యాసం పట్టుకుంటే నాలుగు నిమిషాలు ఎక్కువే ఉండదు అది ఆయన మాట్లాడేది ఫస్ట్ లెక్చర్ సరిగ్గా సెప్టెంబర్ పదకొండు పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు ఇప్పటికి నూట ఇరవై ఏళ్ల క్రితం షికాగో మత మహాసభల్లో మొట్టమొదట భారతీయ మహర్షి కంఠం విప్పాడు మహానుభావుడు ఇక్కడ మొట్టమొదటి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఈ మాట సంబోధనకి కరతాళ ధ్వనులు మిన్ను ముట్టి కొంతసేపటి వరకు ఆ ధ్వనులు తగ్గే వరకు ఈయన మాట్లాడడానికి అవకాశం లేకపోయింది అలాంటి మొట్టమొదటి సంబోధనకే కదిలిపోయిందంత సభ అంతా కూడా ఆశ్చర్యచకితలైపోయారు సుమారు ఆరు వేల మంది ఉన్నారండి ఆ సభలో ఆడియన్స్ చూడండి ఇక్కడ అది ప్రారంభించాయని చెప్పింది ఏమిటో తెలుసా గొప్ప మాట చెప్తున్నాడు ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని మతాలకి అన్ని నాగరికతకి తల్లి లాంటి హిందూ మతం తరపున వచ్చిన నేను మీ అందరికీ నమస్కారం చేస్తున్నాను అన్నాడు ప్రారంభమే అది చెప్పాడు ఇంకా వాళ్ళ కళ్ళు తిరిగి అన్ని మతాలకి అన్ని నాగరికతలకి తల్లి లాంటిది హిందూ మతం అని ప్రారంభించాడు అక్కడ ఎందుకంటే ది మోస్ట్ యాన్షియంట్ సివిలైజేషన్ ఆ నెర్త్ ఇప్పుడు ఏమిటాయి లివింగ్ సివిలైజేషన్ అంటే ఒప్పుకోవాల్సింది కదా దాని తరపున వచ్చాను అంటూ ప్రారంభిస్తూ ఎవరు ఏ ధర్మంలో ఉన్నప్పటికీ ఒకే గమ్యాన్ని చేరతారని యుగాల క్రితం చెప్పినటువంటి హైందవ మతం నుంచి వచ్చాను మా చిన్నప్పుడు మేము చేసుకునే ప్రార్థనల్లో ఒక మాట ఉన్నదండి అంటూ ఒక సంస్కృత శ్లోకానికి ఆంగ్ల అనువాదం చేసి చెప్పారు ఆయన ఆ శ్లోక వాక్యం ఏంటో నేను ఇప్పుడు వివరిస్తున్నా రుచీనా వైచిత్రియా దృజుకుటిల నానా పతదృషాం నృణా మీకో గమ్య తమసి పైసా మరణ వైవా స్వామి వివేకానంద మొట్టమొదట ఆ నిండు సభలో చెప్పినటువంటి భావం ఇది ఇది పుష్పదంతుడు రచించిన శివోహిమ్న స్థుతిలో అది నార్తులు ఎక్కువ మంది ఈ స్తోత్రం చదువుతుంటారండి మనకు రుద్ర నమక చమకాలు ఎలాగో వాళ్ళకి ఇది అంత పాపులర్ అందులో వాక్యం ఏంటంటే రకరకాల మార్గాలు రకరకాల శాస్త్రాలు ఉన్నాయి ఎన్ని మార్గాలు ఉన్నా నదులు ఎక్కడ పుట్టి ఎన్ని రకాలుగా చేరినా ఒకే సముద్రాన్ని చేరినట్లుగా ఎవరు ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా ఓ పరమాత్మ నిన్నే చేరతారు కదా అని అలాగే ఎవరు ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా ఒకే పరమసత్యాన్ని చేరతారు అని సమన్వయించి చూపించిన భారతదేశం యొక్క హిందూ మతం తరపున నేను వచ్చాను అన్నాడు మాటలకి తర్వాత ఎవరు ఎలా భావించినా అనుగ్రహిస్తానని మా గురువు గారు చెప్పారు ప్రపంచానికి ఏనాడు అన్నాడు ఆయన ఎవరా గురువు గారు జగద్గురు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆయన చెప్పింది అది ఎవరయ్యా చెప్తున్నాడు ఎంత ఏ యథా మాం ప్రపంచంతే తాం స్థైవ భజామ్యహం మమ వర్తమానువర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశ ఇది మొదలు పెట్టాడు అక్కడ నుంచి భారతదేశ పౌన్నత్యం హిందూ మత ఔన్నత్యం గురించి ఆయన మాట్లాడిన ఆ నాలుగున్నర నిమిషాల సేపు మొత్తం సభంతా కరతాళ ధ్వనితో మిన్ను ముట్టడమే కాకుండా చిత్రం ఏంటంటే ఆ మరుసటి రోజు అన్ని పత్రికలు కూడాను హిందూ మాంక్ వివేకానంద మొత్తం సభలో అందరు మాట్లాడిన మాటలను మించిపోయి మాట్లాడి మొత్తం అన్ని వేల మందిని హృదయంలో స్థానం సంపాదించుకున్నాడు హిందూ మతము ది భారతదేశం అంటే ఇంత గొప్పదా అనే భావం కలిగించాడు అని అన్ని పత్రికల్లో పతాక శీర్షికల్లో ఇక్కడ ఇన్ని వందల మంది మాట్లాడితే ఈ మహానుభావుడి పేరు మాత్రమే వ్రాసారు అంటే అది స్వామి వివేకానంద గొప్పతనం అది భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం అది హైందూ మతం యొక్క గొప్పతనం 